यहाँ सत्संग में तो सुख का ही लेना और देना होता है क्या सुख का ही लेना देना होता है दूसरा हो कोई बात नहीं होती है तो कल एक श्लोक पर बात की आज दूसरे श्लोक पर बात करते हैं किसी एक श्लोक अभंग को या श्लोक को लेकर के निरूपण करना होता है इसलिए मैं आज श्लोक लेता हूं भगवत गीता का तब विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शन तत् तत्व अर्थ है वो परम तत्व विधि का अर्थ है जान लो प्रणिपाते न दंडवट प्रणाम करते परिप्रश्न न सम्यक कारण से प्रश्न पूछ के सेवया सेवा करके अपने शरीर से जो सेवा हो काया वचा नरसा जो कोई सेवा हो वो सेवा करके उपदेश शक्ति के ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शी तत्वदर्शी ज्ञानी लोग ये तुझे उपदेश करेंगे कमाल ये तो स्वयं कृष्ण वहां खड़े हैं महाभारत युद्ध के प्रसंग में और उस महाभारत युद्ध के प्रसंग में अर्जुन उसका शिष्य बन करके प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे उपदेश करिए और तब उपदेश कर रहे हैं तब श्री कृष्ण जी का आविर्भाव था या नहीं अवतार का आविर्भाव था या नहीं था प्रत्यक्ष थे तो श्री कृष्ण को श्री कृष्ण जी अर्जुन को जो आदेश कर रहे हैं कि उस परम तत्व को जानना है तो ज्ञानी और तत्वदर्शी ज्ञानी ने जो तत्वदर्शी है वो तत्वदर्शियों के पास जाओ उनकी सेवा चाकरी करो उनको प्रणिपात करो और उसके बाद में जब उनको फुर्सत हो तो उनसे जाकर के परिचय करवा लो वो प्रसन्न है देख करके उनको प्रश्न पूछ लो जो अगर प्रश्न पूछ लेंगे तो वो दयालु होते हैं करुणा कर होते हैं आपके सारे प्रश्न के वो उत्तर दे देंगे वो ज्ञान का उपदेश करेंगे अब व्यवहार में भी यहां भी आज सत्संगियों में भी बहुत बड़े चतुर लोग होते हैं मैं बुरी नजर से नहीं बोल रहा हूं कि उनको मालूम होता है कि संतों से कब ऐसे क्षण में जाकर मिलना है और कब उनसे बातचीत करनी है और अपने मन के सारे प्रश्नों की उलझनों का उत्तर ऐसा लेना है तो उनको वो व्यवहार मालूम कि अगर आप जब चर्चा चल रही है निरूपण चल रहा है उसी समय आप आ जाएंगे और स्वामी जी स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है आप सुन लीजिए और जवाब भी दे दीजिए तो बच सकता है क्या इतने सारे लोग हैं सब चाहते हैं कि दर्शन लेना चाहते हैं दर्श होना चाहते हैं सब अपने अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उस समय तो शक्य नहीं है ना मगर जब स्वामी जी आराम किए हैं भोजन किए हैं सब किए हैं 
और विश्राम कर रहे हैं विश्राम भी हो गया है अब सेवक को पूछ करके अभिनंद डाल करके मिले या नहीं मिले कैसे स्वामी जी कैसे मिलते या नहीं मिलते सारा पूछ के आकर के प्रश्न पूछ करके परिचय करवा करके अपना परिचय करवा करके दूसरा का सामने वाले का परिचय करवा अपने को जो चाहिए वो सब प्राप्त करने का तरीका वो लोग जानते हैं इसलिए मैं उनको क्या कहता हूँ चतुर त्याग देता हूँ चतुर चतुर का मतलब है व्यवहार में कैसा बर्तन करना इसके बारे में प्रवीण करते हैं तो वही बात यहाँ बता दी क्या बता दिए हमको उस परम तत्व का ज्ञान अगर चाहिए तो उस को किसके पास जाना उस परमात्मा तत्व की ज्ञान के लिए किसके पास जाना तो उसका उत्तर दे दिया ज्ञानी तत्वदर्शी क्या नाम दिया ज्ञानी और तत्वदर्शी ज्ञानी को क्या है थोड़ा बहुत कुछ मार्ग हो गया तो अपने को ज्ञानी समझ इसलिए ज्ञानी का विशेषण लगा दिया है कि तत्वदर्शी तत्व ज्ञान में जो प्रवीण है कुशल है तत्व ज्ञान जिसने गुरुमुख से पढ़ा हुआ है तत्व ज्ञान पर जिसकी जिसका निश्चय है और तत्व ज्ञान जो जीता है स्वयं अपने जीवन में जीता है ऐसे ज्ञानी तत्वदर्शी को जाके मिलो और और क्या फिर तरीका भी बता दिया ये कहा किसके पास जाना ये बता दिया है और तरीका भी बता दिया प्रकार बता दिया क्या प्रकार बता दिया कि उनके जाकर मिले उनकी सेवा चाकरी करे उनको दंडवत प्रणाम करे जैसे आप लोग करते हो वैसा प्रणाम करे और फिर उनकी फुर्सत हो तब अपने जीवन के प्रश्न पूछे कोई भी प्रश्न पूछे साधु संत तो दयालु होते हैं और और वो जानते हैं कि ये सामने वाला किस हेतु से अपने पास आया है और उसको किस तरह समझाना है और किस तरह उसको आनंद दे करके उसके जीवन में आनंद की प्राप्ति करके उसको कैसा भेज देना है उनको तरीका मालूम होता है ये एक कला है क्या है आनंद से जीने की कला है तत्व ज्ञान विशेषता वेदांत तत्व ज्ञान आपको एक व्यवहार में आए हो इस प्रपंच में आए हो तो बड़े सुखपूर्वक बड़े आनंद पूर्वक बड़े एक दूसरे से मिलजुल करके किस तरह रहना किसकी कला सिखा देता है क्या सिखा देता है कला सिखा देता है कला ये है या उस विद्या को कहा जाता है अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या क्या कहा जाता है ब्रह्म विद्या प्रश्न आता है यहां कि उस परम तत्व को जानना है मगर इसके पृष्ठभूमि में क्या प्रसंग है महाभारत का युद्ध चल रहा इस महाभारत के युद्ध में दो सेनाएं हैं गौरवों की सेनाएं हैं और पांडवों की सेनाएं पांडवों की सेना का नेतृत्व अर्जन कर रहा है गौरवों की सेना का नेतृत्व दुर्योधन कर रहा है और युद्ध के प्रसंग में नगाड़े ढोल नगाड़े बज रहे हैं और अर्जुन ने बड़ी घमंड में कह दिया कि मेरा रथ बीच में लाओ और मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरे से लड़ना चाहते जिस दिन की हिम्मत है मेरे से लड़ने की तो बोला तो घमंड से बोला है मगर सामने जाकर देखा तो सब अपने रिश्तेदारी उसने देखे सारे रिश्ते हैं भाइये हैं भतीजे हैं महादेव हैं साले हैं 
ससुर हैं पोते हैं लड़के हैं और पितामह हैं प्रपितामह हैं तो सब तरह के इस तरह के सब लोग हमारे सामने हैं उनको मारना पड़ेगा ये भी एक तत्व ज्ञान का प्रश्न है कि अपने संबंधी है उन रिश्तेदार है उनको खून में लथपत कौन देखना चाहता है कौन देखना कोई नहीं देखना चाहता है तो इनको खून में लग सारे भीषण की तरह वो युद्ध का देखकर के उसका भविष्य में क्या होने वाला है ये सारे लोग खून में लथपथ हो जाएंगे और मर जाएंगे और उनको मारने वाला नहीं तो उसके मन में करुणा आई प्रेम आया अपने रिश्तों संबंधों के बारे में और इसने धनुष और बाण नीचे रखकर के कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा युद्ध किसके लिए करना है तो राज का भोग करने के लिए धन का भोग करने के लिए धन और राज का भोग करना मैं नहीं चाहता हूं मेरे संबंधियों को मार करके उनको खून में लथपथ करके राज्य और धन भोगना मैं नहीं चाहता हूं इससे मैं दूसरा पर्याय स्वीकार कर सकता हूं कि भीख मांग करके भिक्षा मांग करके साधु जीवन जीना इस अगर मैं चाहता हूं तो ये बराबर था या नहीं बराबर था अर्जुन के मन में जो भाव चल गया वो ठीक था या नहीं था व्यवहार के दृष्टि से कौन तुम्हारे में से अपने भाई बहनों को या रिश्तेदारों को मारना चाहता है कौन खून में लगता देखना चाहता है नहीं देखना चाहता है मैं कोई भी तो जो कारुण करुण करुण कारुण्य के भाव अर्जुन के मन में जग गए वो बराबर थे सही थे या सही नहीं थे और गीता के नौ अध्याय और सात सौ श्लोक एक के बाद एक एक के बाद एक बता करके श्री कृष्ण जी ने क्या काम करवाया अर्जुन से अर्जुन के हाथ से सारे कौरवों को मरवाया और पांडव सेना के भी लोग मरे कि नहीं मरे मरे ना मरे ना तो बहुत बड़ा युद्ध हो गया जैसे कलिंग का युद्ध हो गया वो युद्ध हो जाने के बाद बहुत सारे लोग मर गए वो देख करके अशोक को दुख हुआ और उसने बुद्ध धर्म स्वीकार लिया उसी तरह क्या अर्जुन तो बोल रहा है कि मैं संन्यास धर्म स्वीकारने के लिए तैयार हूं मगर मेरे रिश्तों को नहीं मारूंगा तो श्री कृष्ण इसके उल्टा काम कर रहा है ना नौ सौ श्लोक बता करके सात सौ श्लोक बता करके और नौ अध्याय एक के बाद एक बता करके अर्जुन जो नहीं चाहता है वही श्री कृष्ण करवाना चाहता है बरबर है तो ईश्वर सही कौन है अर्जुन सही है या श्री कृष्ण सही है आप बोले श्री कृष्ण भगवान तो हो सकते हैं श्री कृष्ण ही से भी हो सकते हैं मगर अर्जुन की बात भी तो हमारे ठीक है ठीक ही लगती है कि रिश्तेदारों को मारना नहीं अब मैं आपको पूछता हूं एक माँ का लड़का परदेश गया वहा जो आदत आई लोग होते हैं उस आदत आई के लोगों के गिरोह में फंस गया और उसने बहुत वारदाते की और उसको पकड़ा गया और उसकी 
उसके लिए उसके जांच पड़ताल होने लगे और उसके माता पिता के बाद पुलिस आ गए अब बोलिए माता को पूछ लिया ये ते तेरा लड़का है या नहीं है तो जन्मदात्री को मैं हूं नहीं कह सकता तो, मगर उसने अगर वारदातें किए हैं बहुत लोगों को बोली और से गुना हुआ है और आप पकड़ रहे हो उसको और ऐसा तो मैं नहीं चाहती थी और मैं नहीं चाहता हूं जिसको मैं अपना पुत्र मानू आप जानकारी के लिए आ रहे हैं तो जानकारी के मैं दे रहा हूं दे रही हूं कि ये मेरा ही पुत्र है मैंने ही पाला पोसा है मैंने ही शिक्षा दीक्षा दे दी है मैंने ही बड़ा किया है सब कुछ किया है मगर आज ये मानवता के विरोधी बन रहा है तो मैं उसको मेरा पुत्र मानने को तैयार नहीं हूं मैं उसके माता मानने को तैयार नहीं ऐसी दिव्य माता कोई हो सकती है हो भी सकती है ठीक है नहीं तो दूसरे लोग जमानत देने के लिए जड़ चले जाते हैं कि नहीं जाते जाते हैं मगर दुर्व्यवहार अगर किया है तो दुर्व्यवहार के लिए सजा मिलनी ही चाहिए क्या मिलनी चाहिए सजा मिलनी चाहिए चाहे मेरा पुत्र भी हो देव देश और धर्म ये सबसे पहले बाद में बाकी सब रिश्ते ना तो देव देश और धर्म के विरोध में अगर कुछ होता हो तो मैं मेरे भाई को भाई नहीं मानने को लिए तैयार मेरे पुत्र को पुत्र मानने को तैयार हूं तो बात है कि अपने पुत्र के लिए कुछ हो रहा है तो वो मां अपना मां अपना क्या कर रही है नकाम रही है तो उसी तरह अगर बहुत बड़ा काम हिंसा का काम हो रहा है उसको वो अर्जुन नकार रहा है और श्री कृष्ण जो वो नहीं करना चाहता है वही कर रहा है तो इसमें सही क्या है झूठ क्या है बराबर क्या है ये समझने के लिए हमको भगवत गीता पूरी तरह समझनी चाहिए बात ऐसा प्रश्न है ऐसा है कि रिश्ते नाते कब होते हैं व्यवहार के रिश्ते नाते होते हैं युद्ध के प्रसंग में रिश्ते नाते होंगे या नहीं होंगे उसके लिए मैं उदाहरण बहुत बता दिया युद्ध के प्रसंग में रिश्ते नाते होते ही है अगर तुम्हारा पुत्र सामने शत्रु बन करके आया है और देश के विरोध में लड़ रहा है गोलिया दशन में चला और अपने देश के वीरों को जवानों को मार रहा है तो वो माता उसको अपना पुत्र नहीं मानेगी नहीं मैं नहीं मानता मैं इसको मार दो गोली मार दो तुम पहले इसको मार डालो क्योंकि मेरे देश के वीरों को सैनिकों को रक्षकों को ये और न मारे तो वो माता है ना उसको माता करके नमस्कार करेगा तो श्री कृष्ण का कहना है कि रिश्ते नाते ये जो है ना ये तो व्यवहार काल में होते हैं है ना रक्षा बंधन करना है भाई को बुलाओ भाव भाई भैया दूज हो गई तो भाई को बुलाओ और कोई माता पिता के संबंध है श्राद्ध कर्म है तो हम विवाह है उसमें चले जाते हैं तब रिश्ते नाते होते मगर युद्ध के प्रसंग में रिश्ते नाते हो सकते हैं या नहीं हो नहीं सामने अगर श्री कृष्ण का कहना यह है कि ये बातें युद्ध के पहले की बात है इसके लिए संधि की कि हम दुर्योधन के पास चले जा गए हैं दुर्योधन नहीं करना हमको सूची के एक लोग पर भी रहे इतना भी एक गांव दे दे ऐसी बात की है तो वो संधियां पहली हुई वो माने नहीं तभी तो युद्ध का प्रसंग हुआ है ना अब युद्ध का प्रसंग हो गया तो वो तुम्हारे विरोध में वो खड़े हो गए हैं तो उनको मारना ये तुम्हारा धर्म है अब भागना ये तुम्हारा धर्म जब नगाड़े बच गए और मारकाट होने वाली है 
तो तुम नहीं मानते तो शत्रु तुम्हारा मान तुमको मारने वाला तो इतने अच्छा है कि शत्रु को मारो तुम अब अर्जुन के सारे इंद्रिय ये दुर्बल हो गए हैं सब धैर्य समाप्त तो हो गया है और हिम्मत नहीं है और लड़ना नहीं चाहता है जो लड़ना नहीं चाहता है उसको लड़ने के लिए तैयार करना किस किस तरह से करना एक ही मार्ग है तत्व ज्ञान उसको कुछ बातें समझा देना तो उसके लिए वीर श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ये सब बातें नौ सौ श्लोक में नौ अध्याय में सात सौ श्लोक में बता ये बात हमारे लिए नहीं होती युद्ध के प्रसंग में इतनी बड़ी विद्या जिसको केवल एक पाठ करने के लिए भी कम से कम साढ़े तीन या चार घंटे लग जाते हैं तो युद्ध के प्रसंग में ऐसी कैसी गीता बता दी इतने श्लोक वाली गीता कैसी बता दी ये विचार हम श्रद्धावंत लोग नहीं करते ठीक है ये अगर करना है तो वैज्ञानिक रिसर्चर है स्कॉलर है वो लोग करें अनुसंधान करें उसका कोई बात नहीं उनको लगड़ा हो उनको तत्वा मिले उनको बड़ी पोस्ट मिले पीएचडी हो जाए कोई बात नहीं हम लोग इसका विचार नहीं करते हैं हम लोग श्रद्धा से यही मानते हैं कि भगवान ने अर्जुन जो लड़ना नहीं चाहता था खिन्ना हो गया था दुखी हो गया था और धनुष और बाण नीचे गिराया था और भिक्षाचर्या से जीवन यापन करना चाहता था उसको श्री कृष्ण ने तत्व ज्ञान के प्रभाव से युद्ध करवाया युद्ध करवाया शत्रुओं को मरवाया जो कीर्ति थी वो कीर्ति भी करवाई राजभोग तो हो गया सब हो गया तो अब बोलो मुझे मेरे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो ये भगवत गीता किसके लिए होगी किसके लिए किसके लिए लिखी गई भगवत गीता श्री कृष्ण श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कही वो किसके लिए साधु सन्यासी बनने के लिए साधु सन्यासी बनने के लिए या अपने कर्तव्य करने के लिए अपने कर्तव्य करने के लिए बताए तो फिर वेदांत आपको साधु सन्यासी बनाता है या आपको कर्तव्य में जगाता है बताओ जी तो वेदांत क्या एक शिक्षा की कसरत है क्या जिसे पीएचडी वाले करते हैं वैसी तो वैसी वैसे तो कसरत नहीं है ये तो सबसे व्यावहारिक मार्ग है व्यवहार में उपयोग आने वाले व्यवहार में हमारे जो कोई समस्याएं हैं जो हमारे कोई दुख हैं जो हमारी कोई चिंताएं हैं जो हमारी कोई आकांक्षाएं हैं जिनकी पूर्ति नहीं हुई है इसलिए हम जो तनाव में रोजमर्रा होते हैं तनाव में जो होते हैं उस सब को दूर करने के लिए वेदांत है तो अब मैं आपको कहूं कि मोस्ट प्रैक्टिकल तो आपको अच्छा लगेगा ना मगर मैं कहूं कि अत्यंत व्यावहारिक है तो आपको समझ में नहीं दुविधा होगी व्यावहारिक है इसका अर्थ है कि व्यवहार में लाने योग्य है तो हर किसी के लिए वेदांत चाहे बालक हो चाहे विद्यार्थी हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे वृद्ध हो चाहे पत्नी हो चाहे पति हो चाहे भाई हो बहन हो ससुर हो बहू हो अगर वेदांत पढ़े तो आप अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि आपके जीवन का सारा सार अब जीवन का अनुभव जीवन का सारा परिदृश्य बदल जाता है कि नहीं जाता बताओ आपका स्वयं का अनुभव बताओ कि जीवन में जो घटनाएं घटती है जीवन में जो अपने को भोग मिलते हैं उसका आकलन कैसा करना है 
उस आकलन करने के बाद भी हमारे क्रियाकलाप कैसे होंगे ये सब हम जान सकते हैं कि नहीं जान सकते वेदांत उसमें आपको मदद करता है क्या कर, करेगा वेदांत आपको मदद करेगा मैं आपको बॉन्ड पर लिख के देने के लिए तैयार हूं अगर आपके उड़ीसा के सारे के सारे लोग वेदांत पढ़ेंगे तो फिर ये जो अखबार वाले हैं ना उसके सारे धंधे बंद हो जाएंगे कोई किसी का प्रेम भंग होगा तो आत्महत्या नहीं करेगा कोई किसी का प्रेम भंग होगा तो प्रियतम का पूर्ण नहीं करेगा कोई किसी का सास बहू का कोई झगड़ा होगा तो फिर वो समझ लेंगे एक दूसरे को ऐसा जिंदगी कितने दिन की है तीन दिन की है है ना धर्मशाला में हम लोग आते हैं ना रहते हैं ना धर्मशाला में कितने दिन के लिए रहना बदरना केदार और आप लोग एक दिन एक रात रहना तो एक रात रहना होता है तो वहां दूसरे भी लोग हैं ना साथ हमारे हैं तो आप क्या उनसे झगड़ा मोर लेंगे नहीं कैसा व्यवहार करेंगे प्रेम से व्यवहार करेंगे क्यों इसके लिए क्योंकि एक दिन तो रहना वहां झगड़ा क्या करना है अब जिंदगी के बारे में भी ऐसा समझ लो क्या समझ लो कि ये धर्मशाला है हम इस शरीर में रह रहे हो ये धर्मशाला है ये धर्मशाला में हमको हमारे प्रार्थ से जितने साल रहना है उतने साल रहना है उतने साल रहना है तो लड़े क्यों झगड़े क्यों तान तनाव क्यों ले रहे चिंताएं क्यों करे दुख क्यों मर इतना दुख है तो इतना मेरा दुख इतना इतना बड़ा आसमान जैसा है वो लोग कभी लोग कहे है ना फिल्म के गाने में वैसा हो जाए मगर हम लोग वेदांत समझ जाते हैं कि अगर ये आसमान भी हमारे ऊपर गिर जाए पूरा आसमान भी हमारे ऊपर गिर जाए तो हम अड़िक रहेंगे अटल रहेंगे डरेंगे नहीं घबरे घबराएंगे नहीं है आसमान मेरा क्या करेगा मैं तो कौन हूं आत्मा हुई गाएगी आकाश मेरा क्या करेगा पृथ्वी मेरा क्या करेगा मैं तो कौन है आत्म स्वरूप तो ये जब अपने आत्म स्वरूप का भान आ जाता है मैं कौन हूं समस्या ये होती है कि हम लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूं और तू कौन हूं ये जानते नहीं ये इसको कहते न जानना इसको कहते अज्ञान और उसका ज्ञान न होना उसको न होना ये नहीं है ऐसा मानना उसका ज्ञान नहीं होता है भान नहीं होता है अभान नहीं और वो ये नहीं है ऐसा अपने को लग लिया ना ये बात हो जो है उसको नहीं है ऐसा जो जिसका भान हो रहा है ज्ञान हो रहा है उसका ज्ञान नहीं हो रहा है ऐसा ना जो सचमुच सुखकारक है उसको वो सुखकारक नहीं है ऐसा मान लेना इसको ही तो अज्ञान कहते हैं और दूसरा तो क्या है अज्ञान तुम्हारे लिए आपके सही सही जो आप जो असल में है वास्तव में जैसे है वैसे नहीं है वैसे नहीं भाते वैसे प्रिय नहीं है वैसा ही आपको बता देता है तो सारे वेदांत का सार क्या है जीव और परमात्मा का ऐक्य यह है विषय तो यही है ना जीव और परमात्मा का और ज्ञान क्या करेगा बोध करेगा आपको किसका बोध करेगा जीव और परमात्मा की एकता कैसी है कैसी होती है उसके लिए अनेक प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कौन समझा सकते हैं 
जो प्रक्रिया जो अपने गुरुदेव से पहले से पढ़े हुए हैं शास्त्रीय ग्रंथ लगाए हैं तद विद्या नाय गुरु एव अभिगक्षे श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठम समित ही ये उपनिषदों में है तब विद्या नायण वही बात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए गुरु में वो आगे कक्ष गुरु को प्राप्त करो गुरु के बिना हमारे वेदांत में गुरु को अतीव महत्व है क्या महत्व है अतिशय महत्व है गुरु के बिना ज्ञान मिल नहीं सकता ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु करना ही पड़ेगा गुरु की सेवा करनी ही पड़ेगी तो उसमें कहा है तब विज्ञान है गुरु में वह अभिगक्षे समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्म समित पाणी समित का अर्थ है काश सूखी लकड़िया जलाने की लकड़िया वो हाथ में पकड़ करके गुरु के पास चले पुराने जमाने में आश्रम ये नदी के किनारे होते हैं और उन लोगों को जो आए आने वाले जाने वाले उनको तो भोजन करवाना पड़ता है उस समय क्या कहा था तो लकड़ियां लगती थी तो रास्ते में जो लकड़ियां मिले तो लकड़ियां इकट्ठा करके उसका धारा बना करके भार बना करके वो हाथ में ढो करके उसके पास चले जाए कौन से गुरु के पास चले जाए क्षोत्रिय ब्रह्म विष्ठा जो क्षोत्रिय मतलब है वेद शास्त्र में जो पारंगत है वेद शास्त्र में जो प्रवीण है ऐसे गुरु के बाद चले जाए मतलब वेद की वैदिक प्रक्रिया जिसको मालूम हो वो और ब्रह्म निष्ठ ब्रह्म में भी निष्ठा होनी चाहिए ब्रह्म को वो समर्पित होना चाहिए ब्रह्म ज्ञान जान करके ब्रह्म स्वरूप वो इसी जन्म में ही हो गया हो ऐसे ब्रह्म निष्ठ के पास चले जाना चाहिए जिसको तद भी ज्ञान आए उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए तो हमारे वेदांत में जो उपनिषद है वेदों का चौथा भाग है संहिता ब्राह्मण अरण्य और उपनिषद तो जो पूर्व भाग है तीन भाग है उपासना और कर्म कांड के लिए और जो अंतिम भाग है उपनिषद भाग है वो उपनिषद भाग ये ज्ञान कांड है इस ज्ञान कांड में पहले तीन कांड है ये संसार को ही समर्पित है संसार में मूर्गीठा अवस्था कैसे प्राप्त करना संसार में समृद्धि प्राप्त कैसा करना है और दूसरा चौथा जो भाग है वो चौथा भाग ये है हमको तो बताता है कि संसार की कितनी भी तुम उठक पटक करो आपको तो दुख ही मिलने वाला संसार का पर्याय ही है नाम है दुख है संसार में दुख के सिवाय आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है संसार मतलब भार संसार मतलब दुख संसार मतलब क्लेश संसार मतलब त्रास अब ये संसार में बहुत सारे लोगों को लगता है कि संसार में भी हम सुख प्राप्त कर सकते हैं अच्छी शिक्षा करो पढ़ो यूरोप अमेरिका में चले जाओ अच्छे दरभाव करो अच्छी स्त्री को प्राप्त करो वहीं अमेरिका में ही रह जाओ और स्वर्ग के साइन स्वर्ग हमारा यहाँ अमेरिका में है ऐसे मानते मगर मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो आप लोग समझते हैं स्वर्ग वो स्वर्ग नहीं है वो तो नरक ही है और जो अपना भारत है वही भारतीय संस्कृति है वही है अब हर समय क्या है नए नए लोग 
बड़े आशा से चले जाएंगे मगर पुरा पुराने लोगों की जो जिंदगी है समझदार लोग हैं चिंतन करने वाले लोग हैं वो तो भारतीय संस्कृति की सुरक्षा वहां भी करते रहते हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल्य उनको मालूम हो गया है ये तो सारे भोगवादी है और हमको भोगवादी नहीं बनना है हमको तो उस परमात्म तत्व को जानना है ये सारे प्रपंच में जो दुख है क्लेश है प्रास है चिंताएं हैं उसका कारण क्या है उसके ऊपर उपाय है या नहीं और उपाय है तो उपाय कैसा मिलेगा और उपाय मिलेगा तो उसको तरीका क्या है इस सब का वर्णन क्या किसने किया है इस अभंग में किया इस श्लोक में किया तब दिल थी प्रणिपात परिपृष्ठ सेवया उपदेश आपको ये सारे के भेद जानने हैं ये सबको जानना है समझना है उत्सुकता है एक बात है कि मनुष्य नाम सहस्त्रेश कश्चित यथति सिद्ध ही सिद्धानम कष्टि माम व्यक्ति तक बता था भगवद गीता के यही श्लोक है मनुष्यों के लाखों लोगों में खूब लोग प्रयत्न करते हैं कि हमको ये पहली समझ जाए उस परमात्म तत्व को हम लोग समझ जाए कष्ट यथि सिद्ध प्रयत्न करता है यह तथा सिद्धांत कठिन माम भेदी तत्व का जो प्रयत्न करने वाले हैं उसमें जो सिद्ध हुए हैं उसमें से भी कोई एक मुझे जानता है क्या करता है कोई एक मुझे जानता है तो दुविधा में पड़े हुए खूब लोग होते हैं मगर सही मार्ग में लगा और जिसको सही मार्ग मिला सही मार्गदर्शन मिला सही ज्ञान मिला ये तो बहुत ही कठिन बात है तो ये दुर्लभ बात है ये भगवत गीता में स्वीकृत किया गया है बहुत सारे लोग मेरे लिए यत्न करेंगे प्रयत्न करेंगे उसमें से कई लोग सिद्ध हो जाएंगे उस सिद्ध में भी कुछ लोग मुझे तत्व से जानेंगे तत्व से जानना परमात्मा को तत्व से जानना ये महत्व का ये तत्व का क्या है तत्व तत्व का अर्थ है ये साथ है जो हमको जो दिखाई दे रहा है ये जो प्रचंड संसार है प्रचंड प्रपंच है अब प्रपंच है तो हम तो अपने ओडिया में ओडिशा में अपने देश में भुवनेश्वर में कहा हो गए मगर उससे भी हम लोग स्कूल में जाने वाले लोग जानते हैं कि पृथ्वी बड़ी है वहां तो सप्तखंड है और यूरोप अमेरिका ये सारे भी देश हैं और आगे वैज्ञानिकों ने वो खोज लगा दिए हैं कि ये माला है सूर्य माला है उसमें भी ग्रह उपग्रह है उसके भी खोज किया या ये सूर्य वाला ये के नहीं है गैलेक्सी मतलब मंदा के नहीं मतलब आकाश गंगा भी है उस आकाश गंगा में हम रहे वैज्ञानिकों ने बोला ये एक आकाश गंगा नहीं है करोड़ों आकाश गंगा है तो करोड़ों आकाश गंगा है तो ब्रह्मांड में करोड़ों आकाश गंगा है उसमें करोड़ों तारे है करोड़ों ग्रह और ब्रह्मांड कितने हैं हमारे पूर्वजों ने बोल दिया है कि ब्रह्मांड भी कितने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा को कहा गया कितना हम लोग बोलते हैं एक ही ब्रह्मांड क्यों अनंत कोटि ब्रह्मांड है इसका विस्तार तो कही है अनंत है उसका पार आप लगा नहीं सकते तो प्रश्न क्या है प्रपंच में जितने भी आप खोज लगाते चले जाएंगे जितने भी ढूंढेंगे तो आपको प्रपंच ऐसा ही दूर 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 जाते हुए मतलब कुछ मालूम नहीं होगा कितने होंगे मालूम नहीं 
उसके लिए एक शब्द है इन्फिनिटी अथवा अनंत क्या शब्द है अनंत ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड का नायक कौन है उस ब्रह्मांड का नायक वो परमात्मा तो ये हम लोगों ने पहले ही बता दिया है और आज जो ब्रह्मांड की विचारधारा है ये विश्व कैसे निर्माण हुआ है तो उसको कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया उस विस्फोट से मूल द्रव्य तैयार हो गए मूल द्रव्य तैयार होने पर संयुक्त तैयार हो गए और उससे पदार्थ तैयार हो गए उससे ग्रह उपग्रह तैयार हो गए उनकी कक्षाएं निर्धारित होगी कैसे अपने आप निर्धारित तो उसको बिग बैंक थियरी कहते हैं क्या कहते हैं बिग बैंक थियरी कहते हैं बड़ी विस्फोटक तो ब्रह्मांड कितना है ये तो वैज्ञानिकों ने कोड लगा दिया हम लोगों ने क्या किया कि ब्रह्मांड का एक क्यों अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड जितनी खोज करते चले जाएंगे आप जैसे किचड़ में पड़ा हुआ आदमी कीचड़ में ही अंदर 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 चला जाता है उसी तरह आप संसार में ही फंसते चले जाएंगे एक दुविधा को दूर करने के लिए कुछ करते चले जाएंगे तो दूसरी दुविधा हो जाएगी दूसरी दुविधा को निपटा लिया तो तीसरी हो जाएगी तीसरी होगी तो चौथी खांसी होगी एक महीने हॉस्पिटल में रह रहे एडमिट हो गए और फिर वापस आ गए सर्दी होगी सर्दी होगी तो फिर और क्या हो गया प्रोस्टेट हो गया उसका ऑपरेशन करना पड़ा और क्या हो गया और बताएंगे आप सब लोग जानते हैं तो ये दुख का है दुख के उपाय इस संसार में तो नहीं है संसार के बाहर अगर हम कोई विचार करेंगे कि इस संसार का कारण क्या हो सकता है संसार की क्रियाकलाप किसके कारण हो रहे हैं ये हम जानने का प्रयत्न करेंगे ये चिकित्सा करने की इच्छा किसको हो सकती है जिसने पूर्व पुण्य किए हैं पूर्व जन्म में कोई भक्ति जो कर्म अच्छे किए हैं पुण्य का अर्जन किया है तभी उसी व्यक्ति को चिकित्सा करने की इच्छा हो जाएगी अब आप ही अपने बारे में विचार करके देखिए कि इतनी सारी महिलाएं हैं इतने सारे पुरुष हैं आपके साथी हैं आपके एक ही ऑफिस में काम करने वाले हैं उसमें से केवल और केवल आप कोई गुरुदेव के पास आना गुरुदेव की उपदेश ग्रहण करना और आपके जीवन में कृतकृत्य हो जाना ये आपके लिए ही कैसा होगा दूसरों को क्यों नहीं हुआ दूसरों को क्यों इच्छा नहीं होगी उसके लिए तो व्यवहार में जो है वही उत्तर देते हैं क्या आपने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य किए हैं ये पुण्य भगवान पुण्यवान को पुण्य की वो भेज देता है पापी को पाप की ओर धकेल देता है ये सब उपनिषद की बात में बोल रहा हूं वो वो श्लोक बोलना कठिन है उसको फिर सदाना कठिन है तो पुण्य न पुण्य पापे न पाप भगवान जिसको उसको जिसकी उसकी औकात ऐसी है जिसका उसका सामर्थ्य है जिसकी उसकी शक्ति है योग्यता है उसी तरह वो ढकेल देता है कि तुम इधर जाओ तुम बोले कि नहीं मुझे इधर नहीं इधर जाना है कोई बोलेगा मुझे नर के पास तो बेच रहे हो मैं उस पुण्य मार्ग में जाना चाहता हूँ परमेश्वर जरा भी नहीं करेगा अच्छा आपने पुण्य किया है आपके पतिदेव ने पुण्य नहीं किया है तो आप अर्धंगी हो हो करके क्या पति को भी आपके साथ लेके जा सकते हैं पुण्य मार्ग में नहीं भगवान बोलेगा नहीं उन्होंने कुछ किया नहीं तू नहीं किया मेरे कर्मों का फल तुझे और उनके कर्मों का फल उनको ये सारे बातें तो आपको बतानी पड़ती है क्योंकि 
हम सारे मार्ग लेकर के आए हैं कौन से मार्ग लेकर के आए कर्म मार्ग लेके आए भक्ति मार्ग लेके आए और योग मार्ग लेके आए और आखिरी जो है ज्ञान मार्ग तो इस ज्ञान मार्ग के पड़ा में आने तक ये तीनों के तीनों कर्म और भक्ति हमको तो करनी ही पड़ती है भक्ति जो है भक्ति से अगर ज्ञान नहीं हुआ तो भक्ति बांझ है और भक्ति से अगर ज्ञान मार्ग पर आपको पहुंचा दिया तो फिर भक्ति क्या है भक्ति स्त्रीत्व को मानने वाली है भक्ति का काम हो गया है भक्ति की परिणति ज्ञान में ही होनी चाहिए और भक्ति अगर ज्ञान में परिणत नहीं हुई तो भक्ति व्यथ तो नहीं जाती है मगर और कि, किसी जन्म की राह आपको देखना पड़े तो यहां जो श्लोक आया है वो आपको बार बार बताता है कि आपको गुरुदेव के पास जाना ही पड़ेगा बात ऐसी है जो तत्व है वो तत्व समझना हम तो हम चाहते हैं मगर वो तत्व कैसा है वो हम तो नहीं जानते मगर जानने की उत्सुकता है जानना चाहते हैं तो हम क्या हम हमारे नेत्रों से देख सकते हैं क्या हम हमारे हाथ से उसको स्पर्श कर सकते हैं क्या हम उसको सुन सकते हैं क्या हम उसको रस से चख सकते हैं क्या वो जो तत्व है तत्व तत्व आप जो कह रहे हैं वो क्या वस्तु है इस जगत में जो होने वाले वस्तु है वैसे ही वस्तु है इस जगत में होने वाले वस्तु यानी लोग कहते हैं माया से बने हुए हैं और नाम रूप वाले के हैं और उस नाम रूप वाले के नाम भी समाप्त तो होता है रूप भी समाप्त तो होता है वो आने जाने वाले हैं तो जिस पंच भौतिक पदार्थ से हमारा शरीर बना हुआ है और हमारी इंद्रिया बनाई हुई है उस इंद्रियों से हम उस परमात्म तत्व को समझ सकते हैं या नहीं इस प्रश्न का उत्तर क्या है इस प्रश्न का उत्तर है कि नहीं क्योंकि ये इंद्रिय पांच भौतिक पदार्थों से ही बने हुए हैं तो वो पांच भौतिक पदार्थ को समझने में कुशल है प्रवीण हो सकते हैं मगर उस परमात्मा तत्व को समझने के लिए ये काम नहीं कर सकते उसके साथ मन के साथ वाणी जाकर भी वहां से वापस लौट आ सकती है आती है और बोलती है क्या बोलती है कि हमारे बस की बात हो उस परमात्मा तत्व को जानना समझना ये इंद्रियों का काम नहीं है क्यों क्योंकि वो जो तत्व है वो इंद्रियों से अधिक है अधिक्रांत इंद्रियों से अधिक्रांत है ये बात भी हमको उपनिषद से ही और गुरुदेव के चरणों में बैठने पर ही समझ में आ जाए उस तत्व को समझना है तत्व को समझना तो है मगर किस तरह समझे तो इंद्रिय मन बुद्धि इससे तो हम नहीं सीख नहीं उसको समझ सकते क्योंकि वो सबसे परे है तो फिर कैसे समझ सकते हैं तो उसके लिए शास्त्रों में बताते हैं कि शास्त्रों में जो शास्त्र प्रमाण है उपनिषद प्रमाण है उपनिषद प्रमाण में भगवान का स्वरूप परब्रह्म का स्वरूप जो बताया हुआ है उस स्वरूप को ही हमको जैसा है वैसा मानना पड़ेगा कल हमने आपको बता दिया कि सब वस्तु ये है वो सत्ता से भरी हुई है और जब उसमें से सत्ता निकाल दी तो वो वस्तु 
रहते वो उसको काम की नहीं रहते टायर जो है चलता है इतना बोझ और बो लेता है वो उसका कारण है उसमें भरी हुई हवा वो पंचर हो जाए हवा निकल दे गई वो टायर का आम का नहीं होता है कुछ भी नहीं हो कर सकता है इस तरह इसी तरह जो सत्ता है वो सत्ता होने के कारण ही सारे पदार्थ तुम हम सारे जो पदार्थ हैं सब पदार्थ हैं वो दिखाई देते हैं उसके पीछे जो सत्ता है वो सत्ता हमको समझनी चाहिए क्यों क्योंकि बुजुर्ग लोगों ने ऋषि मुनियों ने उस सत्ता को समझा उस सत्ता का अनुभव भी कर दिया और ग्रंथ में लिखित स्वरूप में भी लिख दिया और उसी रास्ते पर चलने वाले जो साधक हैं उस साधकों का भी वही अनुभव आज हम आपको पूछे मैं आपको पूछ आप हमको पूछे तो आपका अनुभव और मेरा अनुभव कोई भिन्न नहीं है इस गुरुदेव जैसे सदगुरु से आप पढ़े हुए हैं मैं मेरे गुरुजी से पढ़ा हुआ तो आपका जो अनुभव होगा वही मेरा अनुभव कल में जैसा आपको साक्षात्कार करवा दिया क्या एक मेवा द्वितीय ब्रह्म नेह नाना इसका अनुभव हमको विज्ञान भी कराता है और हम अपनी कल्पना से अनुभव करके स्वीकार करते कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में हम चले गए तो अंधकार के सिवा और कुछ नहीं होता है और उस अंधकार में अंधकार में ही केवल अपना अस्तित्व अपने को अनुभव आ जाता है तो ये अनुभव अपने अस्तित्व को हम विस्तारित करते चले गए तो सारे ब्रह्मांड में सारे कोने कोने में अपना अनुभव अपने को आ जाता है ये अनुभव देने वाले जो आप 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 आंखें मूंद लो आप कान मूंद लो अब आप देख लीजिए कि आपके सामने क्या है केवल अंधेरा अंधेरा जी और ये अंधेरे में आप ही क्या नहीं आपका अस्तित्व आपको तो क्या है जागृत हो जाता है आपको अनुभूत आ जाता है कि सब कुछ नहीं है मगर मैं हूं मैं हूं ये मैं हूं मैं हूं यही महत्वपूर्ण सार है मैं हूं ये मैं मैं करने वाला है जहां जीव है ये आत्मा है अच्छा ये आत्मा है तो फिर इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कुछ तो होगा कि हम लोग आगे बढ़ करके करते हैं तो ब्रह्मांड को चलाने वाला वो वो है परमात्मा तत्व सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेकी को दर्शन ये ब्रह्म तत्व सत्य है ज्ञान वाला है ज्ञान स्वरूप है सत्य स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है क्योंकि उसको समझ जाने से आप लोगों को आनंद मिला है मुझे भी आनंद मिला है आप लोगों को आनंद अगर नहीं मिला होता तो आप दूसरे ही दिन गुरु जी को छोड़ देते और अपने काम में क्रिया कलाओं में लग जाते आप यहाँ आते बड़ी श्रद्धा से गुरु जी को साठान प्रतिपात करते हैं गुरु जी के शब्द सुनते हैं जो बनी सेवा करते हैं क्योंकि आपको आनंद प्राप्त हुआ है तो ये आनंद प्राप्त करना सारी दुविधाओं को दूर करना इसके लिए मार्ग बता दिया है गुरु गुरु तो करना ही होगा क्योंकि हम अपने आप से ये ग्रंथ लगाने चाहे तो लग नहीं सकते और कोई एम ए पी एच डी लड़की बोले कि मैं लगा दूंगा तो वो विपरीत लगा देंगे हमको जो जानना है उस परम तत्व को ऋषि मुनियों के जिस तरह के अनुभव थे ऋषि मुनियों ने जिस तरह उस ब्रह्म तत्व को बता दिया उसी को वैसा ही जैसा उन्होंने जान लिया वैसा ही हमको अनुभव आना चाहिए वो अनुभव वैसा ही अनुभव आना चाहिए 
دو روشون کو انوبھو آیا ہے ویسا ہی انوبھو ہم کو آنا چاہیے اس طرح ہمارا آگر آگرہ ہوگا تو پھر اس میں کوئی مادیم تو لگے گا نا تو مادیم ہوتا ہے کہ جو روشن مریوں کو انوبھو کا آگرہ کیا ہے پڑا ہے سوئے جیون میں اتارا ہوا ہے اور جس کو وہ دوسرے کو بتا سکتا ہے دوسروں کو سندہ دے سکتا ہے تو ایسا تو ایک ہی ہوتا ہے گور ہوتا ہے اس لیے نیان نیان کے پنت میں گرو کا عقیب مہتو ہوتا ہے اس کا مہتو ہوتا ہے گرو کا عقیب مہتو ہوتا ہے گرو کو بینا تو نیان نہیں مل سکتا ہے اور نیان کی بینا مکتی نہیں ہو سکتے مکتی کا آنکھ میں نے کل بتا دیا ہوں کہ ساری دویدائیں ساری چھنتائیں سارے عدیت کال کے سمرن سارے ورطمان کال کے سارے ورطمان کال کی آدیا گادیا اس میں ہم کو سوست رہنے کی کلا نیان ہو سوست کا آرت کر سوست میں چشتہ چیتی سوست اپنے میں اپنے سروپ میں رہنے کی انبھاؤ کاؤکشل اپنے کو پرابط ہوتا ہے اسوست مطلب کیا ہے کہ دیکھئے آپ آپ کے بیمار ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی ڈاکٹر ہو گئے تو بتا دیں گے کہ باہر سے کوئی کٹانو آ جاتے ہیں بیکٹریا آ جاتے ہیں وہ انفیکشن ہو جاتا ہے اگر اسی میں بولنا پڑتا ہے انفیکشن ہو جاتا ہے اور وہ اس بھاگ میں بیدنا ہے تیار ہو جاتے ہیں تو پہلے کیا کرنا پڑتا ہے تو بیکٹریا کو مارنا پڑتا ہے تو یہ جدہ ہوا نا کہاں اندر والا جدہ ہوا بیکٹریوں کے ساتھ جدہ ہو گیا تو بیکٹریوں کو مارنا پڑے گا نا جو کارن ہے اپنے کو اسوست کرنے والے کون ہیں باہری کون ہیں باہری ہے اور ان کو نکال دینا باہر کا باہر کر دو اس کو کیا کرنا ہے سوست اسوست اور سوست اس کی پریباشائیں آپ کے سمجھ میں آگئی جو باہر کی کٹانوں کے بیکٹریوں کے کارن ہم کو جو تراس ہو رہا ہے کریش ہو رہا ہے اس کے کارن ہی ہم دکھ میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کا علاس کرنا ہے تو کارن سمجھنا ہے کارن سمجھ جائیں گے تو علاس ہوگا علاس ہوگا تو ان کا ناش ہوگا بیکٹریوں کا ناش ہو جائے گا آپ بولیں گے میرا بخار چلا گیا ہے آپ بولیں گے میری سردی چلی گئی آپ بولیں گے میں آج سست ہوں آج میں سنسنگ میں آ جاتی ہوں آ جاتا ہوں یہ آپ کے لئے تو سوست اور اسوست کی بات آپ سمجھ گئے اور وہی بات تتوت نیان میں بھی آتا ہے جب یہ سوسار کی چیزوں میں آپ اپنا انتکرن لگا دیتے ہیں اس میں تعداد میں پرابط کر دیتے ہیں تو جس کا بھئی بھئی جو بوجھ آپ نے آپ ہو رہے ہیں اس کے کوئی کون تو آپ کے اوپر آنے والے ہی نہیں کی اب گوبر کا بودھ آپ ہو رہے ہیں تو آپ کو بھی گوبر پھیک دینے کے بعد تھوڑی گردہ تو آ جائے گی نا گوبر کی اچھا گلاب کے پنکوڑیوں کا بودھ آپ ہو رہے ہیں تو گلاب کی پنکوڑیوں کا گندہ آپ کے کپڑوں میں بھی اترے گا کی نہیں اٹھے گا جو بودھ آپ دھو رہے ہیں نا وہ بودھ اس کے گنوں کا آدھان آپ میں بھی کرے گا آپ کو بھی ویسے ہی گن پرابط ہوگی سوسار کو آپ آپ نے مان دیا کہ میں سوسار کو دھو لوں گا نیرنے کر دیا کہ سوسار کو دھو لیا پھر سوسار دھوک دینے والا ہے دھوک کیوں مان رہے ہو سوسار دویدہ دینے والا ہے کلیش دینے والا ہے تراغ دینے والا ہے چیتائے دینے والا ہے بھائی دینے والا ہے کیوں مان رہے ہو ابھی جس کا بوت آپ نے رویا ہے وہ تو آپ کو کیا کرے گا اس کے گون کو پردان کرے گا سنت کہتے ہیں گردیو کہتے ہیں کہ یہ سوسار کا بوت آپ کیا کرو سوسار داس بننا بلکن آج سے میرا 
अब पहले ही तैयार हो गया है आज मैं सरदार का दास नहीं बनूंगा तो व्यवहार में तो दास किसी का ना किसा का तो बनना ही पड़ेगा ना स्त्री दास होती है पुरुष की पुरुष भी दास होता है स्त्री को हर महीने में दस हजार रुपये ला के देना पड़ेगा चलाने के लिए तो संसार में तो दास है दास ही हम बनते हैं तो दास बनने हैं तो ब्रह्मदास बन जाओ ना ब्रह्मदास बनना मतलब ब्रह्म में लगे रहो तो ब्रह्म में लगे रहे तो एक दिन क्या करें ब्रह्म के पास ब्रह्म का पूरा ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म भी ब्रह्म भव ब्रह्म को जानने पर आप उसी समय ब्रह्म हो जाते क्या हो गया उसी समय आप ब्रह्म हो जाते अब इसका उसका अर्थ क्या हो गया और इसी जन्म में गुरु कृपा से ईश्वर कृपा से शासक कृपा से ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो फिर आप ये जो आपकी जो अवस्था है ये कौन सी अवस्था है कुछ पारिभाषिक नाम बोल सकते हैं ये निवृत्ति है कौन सी है कौन सी मुक्ति है सज्जो मुक्ति इस जन्म में ही जीवन मुक्ति इसका नाम क्या होता है आप अगर स्वयं को बोलेंगे स्वयं को विश्वास रखेंगे जो गुरुदेव ने तत्वज्ञान बताया उसके ऊपर रखेंगे तो आपकी ये अवस्था कौन सी है जीवन मुक्त अवस्था जीवन मुक्त अवस्था कौन सी है कि परमात्मा का ज्ञान तो हुआ मगर देह का भास भी हो रहा है और देह का भास होता रहे देह का भास बंद कब हो जाएगा जब कैवल्य प्राप्त हो जाएगा तब ही देह का भास बंद हो जाएगा तब तक तो देह का भास आपको चाहे हमको चाहे हो जब कृतकृत्यता मिल गई है अब कोई करने की बात नहीं है अब कोई प्राप्त करने की बात नहीं है कोई चिंता नहीं है मरण का वही नहीं है भविष्य की चिंता नहीं है अब जन्म मृत्यु के चक्कर की बात ही नहीं है समाप्त ही होगी ऐसी जो ये अवस्था है इसको क्या कहते हैं जीवन मुक्ति की अवस्था तो आप ये जीवन मुक्ति की अवस्था में कितने प्रवीण हो गए हैं ये आप ही समझ लेंगे आप ही बोल सकते हैं मगर ये अवस्था हमारे जीवन में आ जाती है जब देह का आभास होता है प्रपंच का भी आभास होता है फिर भी हम ज्ञान से प्रपंच पे एक मुहर लगाई हुई होती है क्या लगाई हुई होती है कि तू सत्य नहीं क्या तू सत्य नहीं है ये मुहर हम लगा दे ये मुहर कैसी लगानी है आपको बता देता हूं कि सारा प्रपंच हमको दिखाई देता है फिर भी उसको मिथ्या कैसा मानना ये समस्या हमारे सामने वो पेपर पर तो दिखाई देता है जैसे कि तेजी है माँ बहन सास सास बहू सबके सब वैसे ही है ससुर है पति है राग वेश तो चलते रहे तो फिर इसको कैसा मानना इसको मिथ्या ऐसा कैसा मानना तो आपको बता देता हूँ बहू और सास उनमें झगड़ा हो गया तो क्या होती है आपको उनको आज है या नहीं एक लड़का और बाप उसका पिता है उनमें कोई झगड़ा हो गया तो उनमें से एक आदमी एक स्त्री निश्चय करती है कि अब उसके साथ में बात नहीं करूंगी क्या नहीं करूंगी बात नहीं करूंगी तो फिर उस सास या बहू का अस्तित्व वहां होता है या नहीं होता है होता है उस बेटे या पिता का अस्तित्व वहां होता है या नहीं होता है होता है फिर भी वो बहू या सास 
या बेटा या पिता आज से तेरे साथ में कोई संबंध रखूंगा नहीं इस तरह मानता है ना कोई बात नहीं करूंगा फिर भी बाहर के लोग उनको देखते हैं और उनके मन में तो कोई नहीं जाता है ना ये साथ बहु ये साथ बहु बेटा और बाप जैसे ही इनका बर्ताव है इसका मतलब जो कर्तव्य है वो कर्तव्य करते रहते हैं मगर फिर भी अपने मन से क्या करते हैं कि तू तेरा अस्तित्व में न करता हूं बहु सास को जो देना है अन्न देना है खाना देना है वो देगी कि नहीं देगी 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 मगर मन में उसके गुस्सा रहेगा कि नहीं रहेगा रहेगा और बोलेगा है लोगों के लिए मैं कर रही हूं मगर फिर भी तुझे मैं मान नहीं रहे अब तूने मेरा इतना अपमान किया है ये इसका अनुभव हमको है ये हमेशा होता रहेगा बाप बेटे में भी है तू इतने सारे प्रकार कर रहा है मैंने तो तुझे पढ़ाने के लिए पैसे दिए थे अब तू जो जो नहीं वो कर रहा है तो फिर उसको जो पढ़ाई है वो पढ़ाई के लिए पैसा देगा कि नहीं देगा देगा मगर उसका मन हट गया जिससे बेटे से हट गया वो बात नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा व्यवहार में जो कोई क्रियाकला होगा वो करेंगे तो इसका अर्थ के सामने वाले का अस्तित्व होने पर भी अपने मन से इसके ऊपर मोर लगा देना कि तू झूठ है तू मेरे लिए नहीं है इसको कहते हैं मिथ्या क्या करना है क्योंकि वो प्रपंच तो नट करने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है वो मायापति है ईश्वर है ईश्वर के ऊपर ऐसे ही उभरा हुआ जो प्रपंच है वो तो कभी भी जाएगा नहीं वो नित्य ही रहेगा विचार से हम उसको बात कर सकते क्या कर सकते हैं बात कर सकते हैं कि तू दिखाई दे रहा है इंद्रियों से अनुभव आ रहा है फिर भी मैं तुझे झूठ मानूंगा झूठ मानूंगा झूठ मानूंगा अपने से राम 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 ये जब हम देखेंगे हम जब क्या करेंगे गुरुदेव ने सुना होगा ये झूठ है ये झूठ है तू 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 झूठ है और हम ब्रह्माष्टमी हम ब्रह्माष्टमी हम ब्रह्माष्टमी अपने को जब सिखाया है ना तो प्रपंच को मिथ्या प्रपंच को नष्ट तो आप नहीं कर सकते हैं मगर उसको मिथ्या करना मतलब सास और बहू का जैसा झगड़ा होता है उसमें एक सारे काम करती हुई भी दूसरे का अस्तित्व नकारती है वहां अस्तित्व होने पर भी नकारती है कोई जो बोलना बाकी जो है वो सब बातें बंद करते हैं हाँ व्यवहार की बातें तो चलती रहती है उसी तरह इस प्रपंच में हम लोग सारे काम करेंगे है ना फिर भी उसके ऊपर मोहर लगा देगी कि तू झूठ है झूठ है ऐसा सिक्का मारने पर क्या फर्क होता है संसार में तो अज्ञानी भी है आप भी है अज्ञानी को अज्ञानी इस प्रपंच को संसार मारे संसार को प्रपंच को सत्य मान करके क्या रोता रोता रहेगा और हम इस प्रपंच को मिथ्या मान करके अपने स्वरूप में रहेंगे क्या रहेंगे अपने स्वरूप में रहेंगे तो ये ये कौशल है ना जो वेल्डर बनाना है तो वेल्डिंग करने की कला उसको आते हैं हम लोग अगर वेल्डिंग करने चले जाए तो हमारे आगे फुट जाएगी बराबर तो उसी तरह परमात्मा तत्व को जानना और इस संसार में अनुन से रहना ये कला ये कौशल है ये कौशल हमको कौन देता है गुरुदेव ही देते हैं तो बार बार वही बात आ जाती है कि जीने की कला हमको सीखना है संसार में रहना हर को हर एक को संसार में रहना है हाँ बात ही ये आ जाती है कि जो हमारे अज्ञान से हम लोग जो बातें पहले से मानी हुई है उन सब बातों को हमको क्या करना है धोना धोना 
अब उसके लिए आपको बता दे रहा बालक को एक माता अंदर से लगवट पहनाती है फिर बलियत पहनाती है फिर क्या करती है और कोई कंपन पहनाती है उसके बाद में जैकेट पहनता है पहनाती है और इसके बाद में टोपी कुछ है वो पहनाती है और उसको स्नान बालक को करना है तो माता क्या करती है चलो 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 बेटा चलो बेटा सब निकालो सब निकालो टोपी निकाल देती है ऊपर का जैकेट निकाल देती है ऊपर का क्या जंपर निकाल देती है ऊपर का बनियन निकाल देती है लंगोट निकाल देती है पूरा पूरा उस बालक को नंगा कर देती है और फिर रगड़ 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 करके तेल लगा देती है फिर क्या करते है स्नान करा देती है फिर क्या करती है पाउडर लगा देती है फिर टीट लगा देती है फिर इसमें क्या काजल लगा देती है और फिर एक पप्पी लेकर के सुना देती है ये जो हम व्यवहार में करते हैं बस वही बात यह है पहली बात क्या है कि हमने अनंत कोटि जन्मों में जो कुछ जो कुछ आग्रह माने जो दुराग्रह के ऊपर चले जाते हैं तो उस सब को हमारे अंतकरण से दूर फेंक देना निकाल निकाल करके फेंक देना कैसे जैसे मैंने बार बार पता शरीर हो शरीर हो शरीर हो शरीर हो ये जपते रहे हम लोग तो फिर अभी मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं ये जप कर रहा है ठीक है फिर जन्म होता है कि नहीं होता है तो मेरा जन्म नहीं होता है मेरा जन्म नहीं होता है मेरा जन्म नहीं होता है और फिर अनंत जन्म होते कि नहीं भवसागर होते कि मेरे लिए भवसागर नहीं है मेरे लिए भवसागर नहीं होते और व्यवहार में बात ऐसे मुझे सब बात अपने लिए पहले अपनी हम अपने को छुड़ाए दूसरे को छुड़ाने के पहले हम अपने को छुड़ाए हम अपने बंधनों से हम मुक्त हो जाए फिर दूसरे के मुक्त मुक्त करने की बात हम सोच पहले हम अपने को मुक्त करना है तो इसका मतलब है हमारी सारी चिंताएं दुविधाएं व्याधिया इस सब से आदिया व्याधिया तान तनाव उसमें स्वस्थ कैसे रहे यह हम सीख ले में ये सीखे तो हम दूसरे को भी सिखा सकते हैं दूसरे को भी उपकार कर सकते हैं हमारा जो बचा हुआ जीवन है वो दूसरे के उपकार के लिए हो सकता है दूसरे को हम अच्छे आश्वासक बन सकते हैं अब दूसरे को सांत्वना देने वाले बन सकते हैं मगर व्यवहार का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अब देखो अब कोई कोई रिश्तेदार आपका देहांत तो हो गया और आपको जाना पड़ रहा तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे जाएंगे तो समझाते समझ क्या क्या समझाएंगे गुरु जी ने जो समझाया अभी शरीर अलिप क्या है और आत्मा ही सच है अब आत्मा ही सच है ये कुछ नहीं होता है मरण वगैरह कुछ नहीं होता ऐसे समझाएंगे नहीं तो फिर कैसे समझाएंगे बहुत बड़ा दुख हो गया वो अच्छे थे है ना बहुत काम किया है परोपकारी थे ऐसे उनके गुणगान करेंगे ना और जो रोने धोने वाले को सदमरा करेंगे ना अच्छा नहीं हुआ अच्छा नहीं हुआ ऐसे बोलेंगे ना वास्तव में आप समझ लें कि मेरा देह छूट जाए तो अच्छा है या बुरा है हा? मैं प्रतीक्षा किसकी कर रहा हूं जो एक उपाधि मेरे मुझे लग गई है वो छूट जाए कब छूट जाए अब तो जो जीवन मुक्ति के काल में तो ऐसा लगता है कि बस बस हो गया बहुत हो गया अब किसके लिए जीना है क्यों जीना है अब जल्दी छूट जाए जल्दी छूट जाए तो छूट जाए तो हमारे लिए अच्छा ही कट गया है अच्छा अच्छा क्या है ना क्यों जिसका उसका कर्जा दे दिया उदाहरण छुपा दिए और हम अपने परम तत्व को अपने प्रियतम को या उस परम तत्व को मिलने चले जा रहे उसमें 
विलुप्त हो रहा हो रहे हैं एक रूप हो रहे हैं हमारा जन्म मरण समाप्त हो गया भव सागर या ही समाप्त हो गया तो ये बात अच्छी है या नहीं है या दुख करने की है ये अपने लिए कैसी है अच्छी है मगर वो जो रो रहा है ना वो अज्ञानी है तो उस अज्ञानी के शब्दाते समय क्या अच्छा नहीं हुआ है बुरा हुआ बहुत अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए कैसा होगा आप मिलेंगे सांत्वना करेंगे वैसे तो व्यवहार आपका अलग है बराबर है आप अगर हम तत्व ज्ञान में जाएंगे तो हमको शंकराचार्य जी शंकराचार्य जी के अनेक श्लोक मिलेंगे अनेक काव्य रचनाएं मिलेंगी आपके गुरु जी ने भी बहुत काव्य रचनाएं किए हैं तो आप बोलेंगे कि मैं स्त्री नहीं हूँ मैं पुरुष नहीं हूँ मैं बालक नहीं हूँ मैं पंडित नहीं हूँ मैं अवसर नहीं हूँ मैं सैनिक नहीं हूँ मैं ब्राह्मण नहीं हूँ मैं क्षत्रिय नहीं हूँ मैं वैश्य नहीं हूँ ऐसा तो आप कहेंगे गाएंगे सब गाएंगे मगर व्यवहार में व्यवहार में क्या व्यवहार में क्या करना है सामने स्त्री आई तो उसको आदर से बिठाने पड़ेंगे ना अपनी नजर नीचे करनी पड़ेगी है ना गुरु आ गया तो उसको नमस्कार करना पड़ेगा व्यवहार में रहना है तो पति होगा तो लगाने पड़ेगा ना मंगल सूत्र करना ही पड़ेगा ना वो तो आप सब लोग करते ही है तो ये व्यवहार में ये सब बात करनी ही पड़ती है जगत जिस तरह है उसके साथ मिलजुल करके ही हम उसमें से मनुषाणाम सहस्रेशु में कोई एक का क्या करना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा जो उस परम तत्व को प्राप्त करने के योग्य हो तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि व्यवहार में बर्ताव कैसा करना चाहिए और अपने आप से कैसा व्यवहार करना चाहिए अपने अंतकरण में आत्मा चिंतन कौन सा होना चाहिए और बाहर व्यवहार में तो अब ये लड़की है तो हम तो अंतर रह करके ही रहेंगे ना क्यों वो बाहर भी आ गई तो हम पीछे हटेंगे ना व्यवहार में तो ये बातें करनी ही पड़ती है व्यवहार में तो बर्ताव करना ही पड़े और अगर व्यवहार में ऐसा बर्ताव नहीं करे तो फिर आपको उसके परिणाम में भी भुगतने पड़ते हैं तो व्यवहारिक रूप में हम व्यवहार कैसे करेंगे मगर सबसे बड़ी बात है कि आप सारे जगत को जुटला सकते हैं मगर स्वयं को जुटला सकते हैं क्या नहीं हम अपने से सत्य की आस धरे सत्य को पकड़ के रखें सत्य को जाने हम अपने से अपने को जुटलाए हम अपने को ही फंसाए हम अपने को ही स्वयं को फंसाना मतलब बहुत बड़ी दुविधा में बहुत बड़े संकट में पड़ जाना पहले ही इसने कह दिया था आत्मा क्या है क्या न जानना उस परम तत्व को न जानना या आत्मा क्या न जानने वाले को क्या कहेंगे आत्मा हत्यारा कहा जाता और जानने वाला क्या हो जाता मुक्त हो जाता है समय होते आ रहा है और हम उसका सार बता दिया उसका और कुछ बात करना हो तो पुस्तक देकर के सामने बैठे और गुरु जी ने उसके अनेक प्रक्रिया आपको बता दिए हैं डेमोन्स्ट्रेशन लेकर के उसके प्रात्यक्षिक बता करके नमूने लेकर के दस दस दिन ये बातें सब सिखाई है अनेक प्रक्रिया है प्रत्यय महाबुद्धि तत्व विवेक प्रक्रिया है ये तीन अवस्था की प्रक्रिया है ये सारी बातें हैं जो हैं वो तो गुरुदेव ने बताई है एक घंटे के अंतराल में सबको बताना बड़ा मुश्किल है और उसकी आपको तो जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपने वो सारा सिखाई है 
महत्व का मुद्दा क्या है कि जो हमने सीखा वो कोरा नहीं होना चाहिए अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए कल मैंने आपको कह दिया है कि तत्वज्ञानी होना मतलब ऐसा बड़ा चेहरा पत्थर जैसा करके रहना ऐसा नहीं है जड़बर जैसा बनना नहीं है तो हंसते खेलते रहे सबसे मिलते जुलते रहे सबकी सेवा भाव से रहे सब प्रपंच में जैसा रहना है वैसे सबके साथ व्यवहार करें अपने से अपने से अपने को जुटे न करें मैं ब्रह्म हूं कभी किसी ने पूछा बाहर किसी ने पूछा कि आप कौन है तो आप अपना नाम बताए बताएंगे क्योंकि उस समय आप ब्रह्म हैं ऐसा बोलेंगे तो आपको तो दूसरे लोग मानेंगे ब्रह्म है तो बोल कैसे नहीं आ गई तो विदा ब्रह्म है तो चल कैसे नहीं ब्रह्म है तो खा कैसे नहीं दुविधा आ गई तो व्यवहार में तो क्या करना पड़ेगा व्यवहार जैसा वर्ता हम करेंगे मगर किसी ने गुरुदेव ने आपको पूछा कि आप कौन हो तो आप क्या बोलेंगे मैं ब्रह्म हूं ऐसा ही होगा मगर मैं ब्रह्म हूं ये कहीं भी जगह बोलने की बात नहीं है किसी के पास भी बोलने की बात नहीं है ये ब्रह्म अपने के साथ बोलने की बात है मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं मैं आत्मा हूं मैं नित्य हूं मैं आनंद स्वरूप हूं ये सब जब अपने के साथ होना चाहिए और वो बिना माला होना चाहिए और ये जब होते रह जाए तो फिर अपना जीवन सफल और सहज हो जाएगा आज जो संसार में आपको बातें सुनने आती आती है जो बहुवादी समाज बन रहा है अपने बच्चे अपनी लड़कियां जो भोगवादी बन रही है जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं जैसा नहीं रहना चाहिए वैसे रह रहे हैं जो नहीं पहनना चाहिए वो पहन रहे हैं जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए वैसे कर रहे हैं तो ये सारी बातें काल गति के अनुसार चलती रहेगी और सबको तो हम बचा नहीं सकते हैं बचा सकते हैं उसको जो प्रभु शरण में आया है उसको ही हम बचा सकते हैं प्रभु भी बचा सकता है और हम भी बचा सकते हैं गुरुदेव भी बचा सकते हैं गुरुदेव भी आपको सांत्वना दे सकते हैं गुरुदेव भी आपको ज्ञान दे सकते हैं गुरुदेव भी आपको अपने जीवन में प्रताहत कर सकते हैं गुरुदेव और प्रभु परमात्मा आपके ऊपर अनुग्रह कर सकते हैं और आपका जीवन धन्य हो सकता है धन्य हम धन्य हम धन्य गुरु धन्य शास्त्र ये कृतकृत्यता धन्य का धन्यता का अर्थ है कि मेरा कुछ करना है नहीं मेरा जो कुछ है वो सारा सफल हो गया बहुत आनंद है मैं आनंद हूं मैं आनंद में हूं ये जो आनंद की स्थिति है आनंद की अवस्था है इस जीवन मुक्ति काल में आपको उपभोगने की जरूरी है उपभोगने की इच्छा होनी चाहिए उपभोगनी चाहिए कि मैं हम लोग आनंद में है आनंद में है आनंद में है आनंद में है मतलब दुख दूसरे को बताना ही नहीं और अपने आनंद में ही रह जाना तो आनंद में रहने की कला व्यवहार में कैसा बर्ताव करने की कला तत्वज्ञान किस तरह समझना इसकी कला ये सब हमको तत्वज्ञान बता देता है इसलिए तत्वज्ञान को अतिशय व्यावहारिक कहा गया है और वो सब प्राप्त करना है तो मुझे मुझे मुक्ति चाहिए ऐसे कहने वाले कितने लोग हैं बहुत सारे लोग हैं मुझे जॉब चाहिए है ना मुझे जॉब चाहिए मुझे नौकरी चाहिए मुझे अच्छी रहन सहन चाहिए मुझे अमेरिका जाना है यही तो चाहते हैं ना मुक्ति तो कौन चाहता है मुक्ति कोई नहीं चाहता 
जब साधु संतों के पास कब चले जाएंगे लोग जब संसार की पीड़ा आपको अनुभव आने लग जाएंगे संसार का मान आपके ऊपर पड़ने लग जाएगा तब आप में से कुछ लोग सोचने लग जाएंगे कि इसका कोई उपाय है या नहीं और फिर साधु संत मिल जाएंगे उसमें भी साधु संतों में गुरुदेव जैसे ज्ञानी लोग मिलना ये बहुत बड़ा कठिन है आप अनेक जन्मों का पुण्य हमारे पास होगा परमात्मा का अनुग्रह हमारे पास होगा और हमारे साधना काल में हमने बहुत अट्टहास किया होगा प्रयत्न किए होगी नहीं ये मुझे प्राप्त ही करना है तो ये बात संभव है और जिसके लिए गुरुदेव कारणी बुद्ध होते हैं आज गुरुदेव को दर्शन करने के लिए हम लोग दो से आगे आप गुरुदेव ने बता दिया है कि आपको सत्संग करना पड़ेगा हमारे लोग सत्संग में आ जाएंगे सत्संग की योग्यता मेरे में नहीं है सत्संग मैं नहीं कर सकता हूँ जिस तरह सत्संग में लोग बातें करते हैं वैसी बातें हमें करने में नहीं आती हैं जिस तरह तर्क शुद्ध और धारा प्रवाह से बोलना पड़ता है वैसा मुझे बोलने में नहीं आता है मैं तो एक अपने चिंतन में रहने वाला व्यक्ति हूँ दूसरे को समझाने के लिए मैं मेरी साधना नहीं की है जैसे कीर्तनकार जो है या प्रवशनकार है वो दूसरे को समझाने के लिए साधना करते हैं तो मैंने वैसे साधना नहीं की मेरे जीवन में जो प्रश्न वो बढ़े उसको छोड़ाने के लिए मैं जो बस खुले आसमान में निकला और प्रभु की असीम करुणा आधी आयु में होगी और तब मैं चल पड़ा मैंने निश्चय किया कि ये दुविधाएं क्या है ये त्रास क्या है ये क्लेश क्यों मन को दुख क्यों होता है मन में ये विचार सारे ऐसे क्यों आते आत्महत्या के विचार क्यों आ जाते हैं तो इसका कारण क्या है वो मैं जान लूंगा और जान लूंगा तो दूसरे किसी के वो कहते नहीं बस मां कोई अगर बच्चा बोले कि मैं ये बोतल का दूध नहीं पीऊंगा मैं मेरी माँ के स्तन का ही दूध चुरू चुरू मेरे ओर से पीऊंगा उसी तरह मेरा निश्चय था कि बस जो मेरे उपनिषद ने वेद ने जो कुछ बताया वही मैं पढ़ लूंगा बाकी दूसरा किसी का मैं सुनूंगा नहीं तो हमने वैसा निश्चय किया बहुत दिन ऋषिकेश में रह गए ऋषिकेश में बहुत थोड़े समय में भगवान ने हमारे ऊपर अनुग्रह कर दिया जो देना था वो तो संपूर्ण दे दिया खुले मन से दे दिया सारा और प्रताप कर दिया धन्य कर दिया अब रह गए हुए उपकार पुरता मतलब उपकार के लिए ही जितने उपकार हो जाए जिसको जरूरी हो वो ध्यान गए नहीं है तो पूरे हम अपने में हैं ऐसी अवस्था में चले गए हैं अब ये लोग जबरदस्ती बता दें कि प्रवचन करो प्रवचन करो प्रवचन करो वो तो कर दिया मगर तो हमारी योग्यता कितनी है और कैसे है वो आप ही करिए कोई बात नहीं है आए ना आए बुलाए ना बुलाए ना देना ना देना कुछ यहाँ है नहीं बस मिल गया तो सुख सुख के कण इकट्ठे कर लो और देना हो तो थोड़ा सा सुख के कण हमको भी दे दो सुख का ही लेना देना सत्संग में होता है उसके उसके सिवाय यहाँ राग में दूसरी कुछ बात चलती नहीं है देना हो तो सुख दे दो लेना हो तो सुख ले लो ये एक नियम है किसके लिए सत्संग के इसलिए राजनीति और दूसरी कोई बात है यहाँ छोड़नी नहीं होती है आप मेरा कैसा लगा वो आप ही समझ लगे आप लोगों की आदत है कि कोई आए उसको बुरा न लगे इसके लिए बहुत अच्छा हो गया बहुत अच्छा हो गया बहुत अच्छा हो गया ऐसे कहने के आप ही 
आदत है मगर आप कितने भी बोलेंगे बहुत अच्छा हो गया बहुत अच्छा हो गया गुरुदेव भी बोले निगान भी बोले तब भी अपनी पहुंच कहां तक है ये तो जिसको उसको ही मालूम होता है ना तो हमको वो सब बातें मालूम है कि हम कितने पानी में हैं और कैसा बोल सकते हैं क्या कर सकते हैं सामने वालों को किस तरह समझा सकते हैं गुरुदेव को आपके माहिर हैं गुरुदेव तो आपके प्रवीण हैं कुशल हैं प्रोफेसर हैं तो वो कर सकते हैं मैं छोटा सा साधक हूँ आई जबरदस्त ने बिता दिया तो यदि की या अच्छा हो गया काम का हो गया काम का नहीं है आप समझ लो उस प्रभु को वर्णन करके मैं यहाँ समाप्ति कर देता हूँ आप सब प्रभु चरण अनुरागी लोगों को ज्ञानी लोगों को मिल करके बहुत खुशी आ गई आनंद आ गया खुशी के दिन आ गए आज दो दिन खुशी में हम शरीर की वेदनाएं भूल गई सब हो गया यही तो आनंद होता है तो समाप्त कर देता हूँ ओम पूर्णम पूर्ण
और मैं ना जान तो मैं तेरी सत्ता को मानू पर ऐसा तो नहीं होता है हम जागृत अवस्था में हो, होने वाले सभी कार्य को जानते हैं इसलिए मैं सर्वसत्तावान हूँ इस प्रकार जागृत अवस्था का लय करें उसी प्रकार स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्था को भी अपने आगे लाकर उससे पूछे कि हे स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था अगर तुम कोई कार्य कर लो और मैं उसे न जानू तो मैं तेरी सत्ता को मानू पर ऐसा तो नहीं होता है हम स्वप्न और सुषुप्ति के भी सभी क्रिया को जानते हैं इसलिए वह सर्वसत्तावान नहीं है हम सर्वसत्तावान हैं इस प्रकार मन बुद्धि जागृत स्वप्न सुषुप्ति सबका लय करके तुम अपने हम अपने स्थिति में स्थित होकर स्वयं को आनंद घन आत्मा माने मानने तो हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद
Oh, my God.